আসসালামু আলাইকুম দর্শক বিরতির পর সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের বিশেষ অভিমত অনুষ্ঠানে কথা বলছি গণফোরামের জেনারেল সেক্রেটারি ডক্টর রেজা কিবরিয়ার সাথে বাংলাদেশের সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়ে বিশেষ করে গণফোরাম ঐক্যফ্রন্ট এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে গণফোরামের ভূমিকা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম বিরতির আগে ডক্টর কিবরিয়া আমরা কথা বলছিলাম অনেকগুলি বিষয় আপনি বলছিলেন যে ডক্টর কামাল হুসেনের যে রাজনীতি সেই রাজনীতি গ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং মানুষের সেটি গ্রহণ করা উচিত গণফোরাম আজকে প্রায় তিরিশ বছরের কাছাকাছি বয়স হয়ে গেছে আঠাশ বছর উনত্রিশ বছর কত বছর বয়স তিরিশের মতো তিরিশের মতো হয়ে গেছে নাম বদ মানে নাম নাম চেঞ্জ হয়েছে বাদ দিলে তিরিশ বছরের কাছাকাছি তিরিশ বছরের কাছাকাছি এই একটি রাজনৈতিক দল আপনার কাছে কি কখনো মনে হয় এটি আসলে পুরোদস্তুর যে রাজনৈতিক দল হওয়ার কথা এটি সেখানে হয়নি এটি এটি এই বিষয়টি এখনো গণফোরামে আসেনি বরং এটি একটি প্রেসার গ্রুপের মতো অনেক সময় কাজ করে আপনার কাছে প্রশ্ন ইয়েস আমি আমিও আপনার সাথে একমত অনেক বেশি করার কথা ছিল এখন আমি জেনারেল সেক্রেটারি হয়েছি মেয়ের ছয় তারিখে আগে যারা ছিল তাদেরকে আমি দোষরোপ করতে চাই না ডক্টর হোসেনের পক্ষে সব কাজ করা তো খুব কঠিন ওনার সাথে যারা ছিল তারা হয়তো অন্যভাবে চিন্তা করেছে আমি মনে করি যে এখন আমাদের প্রত্যেক ইউনিয়নে প্রত্যেক উপজেলায় প্রত্যেক জেলায় আমাদের কমিটি তৈরি করতে চেষ্টা করছি জনগণের কাছে যেতে চেষ্টা করছি এটা করা দরকার আর এটা একটা হিস্টোরিক্যাল কিছু ফ্যাক্টর থাকে গণফোরামের টাইম তখন ছিল না এই মুহূর্তে আমার মনে হয় যে দেশের মানুষ বুঝতে পারছে যে নীতিহীন আর মরল কোনো কম্পাস ছাড়া একটা দেশ চলতে পারে না এবং ডক্টর কামাল হোসেনের দিকে তাকিয়ে তারা বুঝতে পারে ওনার মধ্যে সেটা আছে এবং তারা ওনাকে সেই জন্যে ওনার দিকে তারা তাকিয়ে আছে সো পরিস্থিতি চেঞ্জ হয়েছে হয়নি হয়তো একটা পার্টির মানে উঠে আসার একটা সময় ছিল না এই মুহূর্তে আমার মনে হয় এটা সময় হয়েছে আপনাদের পরে দল গঠন করে জাতীয় পার্টি হয়ে জাতীয় পার্টি মঞ্জু হয়েছে জাতীয় পার্টি তার আন্দালিব রহমান পার্থর জাতীয় পার্টি হয়েছে এবং আরও অনেকগুলি রাজনৈতিক দল হয়েছে এবং তারা একটি দুটি কয়েকটি সিট তারা বিভিন্ন সময় নির্বাচিত হয়েছে এবারই প্রথম আপনাদের দুজন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন গণফোরাম থেকে এবং তারা গণফোরাম থেকে নির্বাচিত হয়েছেন এর মধ্যে একজন আবার ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচিত হয়েছেন কিনা সুলতান মনসুর হ্যাঁ এই প্রতীক নিয়ে এটা অনেক প্রশ্ন তোলা হয়েছে আমি এই ডিসিশনে ইনভলভ ছিলাম না আমি এখন কিছু বলতে চাই না আর সুলতান মনসুর সাহেবকে আমার আগে যিনি ছিলেন জেনারেল সেক্রেটারি উনি এবং কমিটি তারা বহিষ্কৃত করেছে এই ডিসিশনে আমি একমত সো আমি এটা এটা কোয়েশ্চনও করি না এবং এটা আগে ঘটে গেছে আমি জেনারেল সেক্রেটারি হওয়ার আগে এবং উনি দলের সাথে যদি আসতে চান উনি যদি একটা আবেদন করেন নিশ্চয়ই আমরা সেটা বহিষ্কার করা হয়েছে তিনি সংসদে যাওয়ার কারণে রাইট না এবং আলোচনা না করার জন্য মানে সংসদে তো মোকাবির খান গেছে কিন্তু কোনো আলোচনা না করে উনি চলে গেছেন ওনার ওনার মতো গেছেন আর দলের উনি আমি জানি না ধানের শীষে নির্বাচন করে ধানের শীষে প্রতি তার কতটুক একটা কৃতজ্ঞতা বোধ থাকা উচিত আমিও ধানের শীষে নির্বাচন করেছি আমি এই ডিসিশনে ইনভলভ ছিলাম না আমার প্রেফারেন্স হতো আমার পার্টির প্রতীকে করতে কিন্তু যখন ডিসিশন হয়েছে আমি ওটা ক্যান্ডিডেট হিসাবে মেনে নিয়েছি আমি মেনে নিয়েছি কিন্তু মোকাবির খানের কথাটা একেবারে আলাদা উনি আমাদের দলের সাথে প্রচুর আলোচনা করে উনি গেছেন এবং এখন সংসদে আমাদের দলের কথায় উনি বলেন সো এটা আমরা আমরা খুবই সন্তুষ্ট সো এই দুইজনকে দুইজনের কথা বলবেন না একজন আমাদের একজন গেছে এবং সে কাজ করছে আমার লাইনটা খুব সিম্পল আমাকে এই প্রশ্নটা ঢাকায়ও করেছে সিলেটেও করেছে যে দুইভাবে দুজনকে আমাদের এখন পজিশন হলো আমরা এই সরকারের বিরোধিতা করব যেখানে আমরা এক ইঞ্চ জায়গা পাই আমরা করব আমাদের এক ইঞ্চ জায়গা দাও আমি বিরোধিতা করব এখানে দাঁড়িয়ে আমি করব বাংলাদেশে প্রেস কনফারেন্সে আমি করব সংসদে করব সংসদে বাইরে করব রাস্তায় করব শহরে করব গ্রামে করব যেখানে আমাকে এতটুকু জায়গা দেওয়া হয় বিরোধিতা করব এবং অন্যায় অত্যাচার অবিচার যেগুলো হচ্ছে এটার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ করা দরকার সো 
সংসদে যাওয়াটা আমি অত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না এবং এই পাঁচজন যে বৈধতা দিয়ে এই পাঁচজন যাওয়াতে যে বৈধ হয়ে গেছে এই সংসদ এটা কেউ বাংলাদেশের জনগণ জানে যে 30 ডিসেম্বর একটা ভোট ফ্রড হয়েছে এবং আমার মনে সবচেয়ে সুন্দর কথা বলেছেন বিএনপি যে মহিলার যে আসনে যিনি রুমিন ফারহানা শি শি গেভ আ ব্রিলিয়ান্ট ফার্স্ট স্পিচ এন্ড আমার মনে হয় দ্যাটস দ্য রাইট অ্যাটিটিউড যে দিস ইজ এন ইলিগাল পার্লামেন্ট আই होप দিস ইজ দ্য লাস্ট সিটিং অফ দ্য পার্লামেন্ট চমৎকার কথা বলেছেন এবং ওই ধরনের সাহসী বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমাদের একজন এবং বিএনপির পাঁচজন তার আশা করি যাবে এবং বিএনপির যে যারা গেছে আপনারা তাদের কথা একটু চিন্তা করে দেখেন ওনারা যে এটা কিছু সমালোচনা হয়েছে আমার মনে হয় বিএনপির নেতাদের সমালোচনা হয়েছে কিন্তু আপনাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে বিশেষ করে এখন খালেদা জিয়ার উপরে যে ধরনের অত্যাচার হচ্ছে এবং তাদের শত্রুদের হাতে তাদের সভানেত্রী এখন তাদের শত্রুদের হাতে বন্দি খুব বেশি কিছু করার তাদের স্কোপ নেই তারা তাও করছে কিন্তু এটা একটা একটা আন্ডারস্ট্যান্ডেবল ইয়ে একটা বড় একটা লিভারেজ যে বেশি বাড়াবাড়ি করলে ওনার চিকিৎসা হবে না ঠিক মতো এমনিতেই হচ্ছে না চিকিৎসা ওনার চিকিৎসা এবং ওনার একটা মুক্তি আমরা গণফোরাম থেকে কন্টিনিউসলি বলে যাচ্ছি বলে যাব এটা অন্যায় এটা এটা বিভিন্ন কারণে এটা অন্যায় উনি একজন বীর উত্তমের বিধবা শ্রী হ্যাঁ বীর উত্তম এবং বীর উত্তম যে কেউ এসে ওনাকে বীর উত্তম করেনি জেনারেল জিয়ার রহমানকে উনি বীর উত্তম হয়েছে বঙ্গবন্ধুর হাতে তো ওনার বিধবাকে অতটুক সম্মান দেওয়া উচিত অতটুক একটা একটা স্পেস দেওয়া উচিত যে ইউনো একটা কনসিডারেশন দেওয়া উচিত একজন বীর উত্তমের স্ত্রী হিসাবে অন্য সবগুলি ভুলে যান প্রধানমন্ত্রী দলের হেড ওইগুলি সব পড়েছে এই একটা পরিচয়তে যারা মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাস করে তারা যখন বলে না আমার খুব খারাপ লাগে এবং আমরা এটা বলেই যাব ওনার মুক্তি আমরা চাই এবং ওনার মুক্তি না দেওয়াটা এই সরকারের জন্য একটা লজ্জাকর ব্যাপার আমি মনে করি ওনার মুক্তি আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে একজন বীর উত্তমের স্ত্রী এই মূল্যায়ন হলেও তাকে মুক্তি দেওয়া উচিত কিন্তু আপনাদেরকে তো এই অভিযোগও শুনতে হয় সবসময় যে এই এই কথা বলে বিএনপির রাজনীতিকে কিংবা দুর্নীতিবাজ যে দুর্নীতিবাদের দুর্নীতির দায়ে যারা অভিযুক্ত তাদেরকে আপনারা প্ল্যাটফর্ম দিচ্ছেন কিংবা তাদেরকে আপনারা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছেন দুর্নীতি কারা করছে দেশের মানুষ এটা ভালো করে বুঝে সো আপনার এই কথাটার উত্তর আমি এইভাবে দিব যে আসল দুর্নীতি যারা করছে যারা একশো কোটি টাকার একটা প্রজেক্টকে ছয়শো কোটি টাকা করছে যারা পদ্মা সেতুর যেখানে বিশ্ব ব্যাংক করতে চেয়েছিল তারা দুর্নীতির কারণে পদ্মা সেতু তারা বিশ্ব ব্যাংকের আধা পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে করে না করে তারা এখন অনেক হাই ইন্টারেস্টে অন্য একটা গ্রুপের সাথে করছে এবং সেই ব্রিজের খরচ যখন সাড়ে চার পাঁচ বিলিয়ন থেকে টোয়েন্টি বিলিয়নে চলে যায় এটার দায় কাকে বহন করতে হবে এটা দেখা যাবে কিন্তু জনগণ এটার কষ্টটা দিতে হবে এটা জাস্ট এই টাকাটা কিন্তু বিদেশিরা দিচ্ছে না এটা জনগণের উপরে এই বোঝাটা পড়বে এবং এই করের বোঝা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশে যে কর যে বসাচ্ছে ইলেকট্রিসিটি দাম বাড়াচ্ছে গ্যাসের দাম বাড়াচ্ছে এটা দুর্নীতির জন্য করছে বিশ্ব দুর্নীতিটা আপনি কি মনে করেন বিশ্ব ব্যাংকের এখানে তো বিশ্ব ব্যাংকের যে দুর্নীতির অভিযোগ সেটি তো প্রতিষ্ঠিত হয়নি বরং কানাডার আদালতে এটিকে পুরোপুরি খারিজ করে দিয়েছে প্রত্যেক দেশের সরকারের সাথে মানে প্রায় প্রত্যেক সরকার সাদ্দাম হোসেন গাদ্দাফি সবার সাথে একটু সম্পর্ক রাখে সো তাদের সরকারের সাথে সম্পর্ক রাখতে হয় তারা অনেক সময় দুর্নীতির ব্যাপারে যতটুক শক্তিশালী একটা অবস্থা না উচিত তারা নেয় না সো আমি এটা খরচ সম্ভবত পনেরো থেকে বিশ বিলিয়ন ডলার বলছেন আপনি এই মুহূর্তে পনেরো থেকে বিশ বিলিয়ন ডলার এটি গিয়ে আপনার সরকার ইন্টারেস্ট শুদ্ধ ইন্টারেস্ট সহ ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট সহ এবং এটি কি সরকার এই সব নাকি অন্য কোনো সোর্সের মাধ্যমে আপনি খবর পেয়েছেন এটা বিভিন্ন এস্টিমেট দেখা যায় এটা প্রেসে 
সরকারের কিছু এস্টিমেট আছে ফাইনাল এস্টিমেট দেননি এবং প্রত্যেক প্রজেক্টে আপনারা খেয়াল করবেন অরিজিনাল এস্টিমেট থেকে পাঁচ ছয় গুণ বেড়ে যায় ওই ফ্লাইওভারগুলি একটা ফ্লাইওভার শুরু হয়েছিল আশি কোটি টাকায় ঢাকা শহরে পরে ওটা সাড়ে চারশো কোটি টাকা এটা হয় এটা প্রি মাচ এবং এই বড় প্রজেক্টে যদি দুর্নীতিটা একটু কম করত ধরেন বাজেটটা পাঁচশো পাঁচশো তেইশ হাজার কোটি টাকার আট হাজার কোটি টাকা এখন আদায় করছে ইলেকট্রিসিটির দাম বাড়িয়ে গ্যাসের দাম বাড়িয়ে একটা বড় প্রজেক্টের দুর্নীতি একটু কম করলে তারা হয়ে এই টাকাটা বাঁচাতে পারত কিন্তু তাদের দুর্নীতির বোঝা জনগণের উপরে ফেলা তাদের যে ব্যাংক লুটের খরচটা সরকারের সরকার দেড় হাজার কোটি টাকা এই বছর দিয়েছে ব্যাংক রিক্যাপিটালাইজেশন জন্যে কিন্তু ব্যাংকে যে দুর্নীতি হচ্ছে যে চুরি হচ্ছে এটা ব্লক করার কোনো চেষ্টা করছে না এবং আপনারা আপনি জানেন কি না এটা এখন আমাদের ডিফল্ট রেট যেটা এটা একটা রেকর্ড লেভেলে চলে গেছে নন পারফর্মিং লোনস ডিস্ট্রেসড এবং রিস্ট্রাকচার্ড লোনের রেট পার্সেন্টেজ ছিল উনিশ পার্সেন্ট আইএমএফ স্ট্যাটিস্টিক্স দু হাজার ষোলোতে এখন অনেক বেশি চার পাঁচ আট এই লেভেলে থাকলে দুশ্চিন্তার কারণ আর যেই লেভেলে চলে গেছে এটা জাস্ট ইউ নো একটা বড় ভয়ঙ্কর একটা পরিস্থিতি আসবে আমাদের ব্যাংকিং খাতে এই চুরির ফলে এই যে ব্যাংকিং খাতের যে চ্যালেঞ্জ এবং দুর্নীতি জি এগুলি সরকারও তো অস্বীকার করে না এবং যার বিভিন্ন সময় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সরকারের যারা নেতৃত্ব স্থানীয় আছেন লিডারশিপ লেভেলের তারা সবসময় দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং বিভিন্ন সময় আমরা দেখি পত্র পত্রিকাতে এবং টেলিভিশনে বিভিন্ন ধরনের অভিযানের খবরও আমরা দেখি যে বিভিন্ন জায়গায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চলছে তারপরেও যে চ্যালেঞ্জ আছে এর পরেও বাংলাদেশ হতে যাচ্ছে চব্বিশতম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ দু সালে এবং বর্তমানে যার অবস্থান একচল্লিশতম দু সালে বাংলাদেশের পেছনে থাকবে মালয়েশিয়া সুইডেন সুইজারল্যান্ড সিঙ্গাপুর ভিয়েতনাম এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশ এবং এটি প্রকাশ করেছে আমাদের ইউকে বেসড একটি ইনস্টিটিউশন সেন্টার ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ সিইবিআর তারা ইনকামের দিক থেকে তারা বাংলাদেশের পেছনে থাকবে আপনি সেটা বলছেন এটি রিপোর্ট বলছে দু হাজার বত্রিশ সালের মধ্যে দু তেত্রিশ সালের মধ্যে দু হাজার তেত্রিশ সালের মধ্যে আমাদের পেছনে থাকবে মালয়েশিয়া সুইডেন সুইজারল্যান্ড সিঙ্গাপুর ভিয়েতনাম এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশ I I would look at those estimates very carefully. Um আমাদের দেশে এখন আপনি কি একমত নন যে বাংলাদেশের ইকোনমি আগামী কয়েক না সুইডেন সুইডেনের লেভেলে যাবে না এটা ভুল হিসাব ভুল তাদের এটা জাস্ট আমি কনফিডেন্টলি বলতে পারি সরি বাজার বাজার সম্ভবত বড় হবে ও ইকোনমির সাইজটা বড় হবে কিন্তু আমাদের ইনকামটা আমাদের আমাদের দ্য সাইজ অফ আর ইকোনমি মে মে বি লার্জার ওকে দ্যাটস পসিবল বড় আপনি এখানে আমাকে আমাদেরকে বলা হয়েছে কিন্তু ইনকাম পার ক্যাপিটা বড় 25 টি অর্থনৈতিক দেশ মানে বাজার বড় হবে দ্যাটস ওকে ইটস পসিবল ইয়া বোথেশ হতে পারে কারণ অনেক মানুষ উই হ্যাভ 100 তখন আমাদের 220 কোটি মানুষ থাকবে কিন্তু ইনকামের দিক থেকে এবং যে বৈষম্যতা আমাদের দেশে এখন দেখা দিয়েছে দুই ধরনের বৈষম্যতা আছে এবং দুইটাই আমরা দেশের অর্থনীতিবিদ খুব দুশ্চিন্তায় আছে একটা হলো আয়ের বৈষম্যতা ইনকাম ইনিকোয়ালিটি এটাতে সংখ্যাগুলি সব খারাপ এই সরকারের দশ বছরে আরও খারাপ হয়েছে সেকেন্ডটা হলো সম্পত্তির ওয়েলথ ইনিকোয়ালিটি এটার ভালো স্ট্যাটিস্টিক্স নাই কিন্তু এটা আরও বেশি বেড়েছে এবং এখন আমার মনে হয় যে যে এই বৈষম্যতার ফলে একটা রিচ ক্লাস ডেভেলপ করেছে একটা বিলিয়নের ক্লাস তারা সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিয়ে দেশকে লুট করতে পারছে এবং এই সরকারের পেছনে তারা আছে এবং জনগণের মধ্যে আপনারা দেখবেন যে আলট্রা পুয়োর যারা আছে যে এবং পুয়োর যারা অ্যাসেটলেস পুয়োর বেসিকলি যাদের শেয়ার নাই যাদের জমি নাই যাদের কোনো সম্পত্তি নাই তারা অনেক আরও পিছন পিছনে পড়ে যাচ্ছে এবং এটাই হবে আমাদের সামাজিক একটা স্থিতিশীলতার একটা বড় একটা হুমকি দেখা দিবে এটা ভবিষ্যতে এই বৈষম্যতা বাড়াতে এই করাপশন বাড়াতে বৈষম্যতা আরও বেশি বেড়েছে এবং এটা একটা দুশ্চিন্তার কারণ আমাদের সবার জন্যে যারা আমরা দেশে থাকবো আমি একটা জিনিস বলছি আমি বাংলাদেশের নাগরিক আমি আর কোনো দেশের নাগরিক না কোনো দেশের পাসপোর্ট হোল্ড করি না আমি লাইফে কখনো হোল্ড করিনি আমি জাতিসংঘের লেসে পাশে হোল্ড করেছি চাকরি করতে তাছাড়া সো 
যারা এই দেশ লুট করে তারা বিদেশে চলে যাবে এবং টাকা পাচার করছে আপনারা খুব ভালো করে জানেন সরকার পতন হলে যখন হয় একটা পুরো একটা গ্রুপ দেশের বাইরে চলে যাবে জি এবং তাদের সুযোগ সুবিধার জন্য এই সরকার চালানো হচ্ছে ওই গ্রুপের জন্য সো ইউ हैव टू रिमेंबर দিস আর তখন দেখা যাবে টু বেগম খালেদা জিয়ার একটা ভালো জিনিস যে উনি যতই কষ্ট হোক না কেন উনি দেশে থেকেছেন উনি কিন্তু কোথাও পালিয়ে যায়নি কিন্তু যারা পালাবার কথা চিন্তা করছে উইল সি দেশের মানুষের কাছে অনেক সময় ইভেন্টস প্রুভ দিস থিংস ইউ নো আই আই ক্যান মেক আ স্টেটমেন্ট ইট ডাজ মেক এনি সেন্স কিন্তু আর ইউ আর নট শিওর অ্যাবাউট ইট কিন্তু প্রমাণটা সময় দিয়ে দিবে এবং আপনারা দেখবেন কিছুদিন পরে আমি যে কথাগুলি বলছি এগুলো যে সত্য আপনারা দেখতে পারবেন নির্বাচনের সময় আপনারা দেখলেন যে আওয়ামী লীগের দেশের মানুষের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা খুব কম এবং তারাই প্রমাণ করলো অন্য বিএনপি বা অন্য বা গণফোরম আমরা কেউ পারিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে যে নির্বাচন দরকার এটাও তারা প্রমাণ করলো আমরা সেটা প্রমাণ দিতে পারিনি আমরা তর্কে এটা পারিনি আওয়ামী লীগকে এই ব্যাপারে ধন্যবাদ তারা জানালো যে রাজনৈতিক এরকম একটা সরকারের অধীনে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হয় না তার মানে হচ্ছে তার মানে হচ্ছে আমরা বাংলাদেশে বাংলাদেশে আমরা কখনোই রাজনীতিবিদদের উপর রাজনীতিবিদরা একে অপরের উপর কখনো আস্থা রাখতে পারবেন না কখনো কখনো বলবেন না কখনো বলবেন না রাজনৈতিক কালচার যখন বদলায় একটা দিন হয়তো আসবে আমি হয়তো দেখবো না সেই দিনটা কিন্তু এক একটা সময় আসবে যেখানে ইংল্যান্ডের মতো টেরেসের মেয়ের অধীনে বা অন্য কোনো প্রধানমন্ত্রীর অধীনে নির্বাচন হচ্ছে কেউ এটা নিয়ে চিন্তা করবে না যে এখানে কার চুপি বা একটা সময় আসার কথাকেই যদি আমরা ধরে নিই সেটি তো বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সংজ্ঞা মতে কিংবা বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর যে স্পিরিট সেই স্পিরিট মতে তিনি যখন যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রসঙ্গ আসে তখন তিনি বলছিলেন যে তৃতীয় পক্ষ কেন আমাদের নির্বাচন করবে রাজনীতিবিদরাই নির্বাচন করবে এটা খুবই সুন্দর কথা কিন্তু আপনি আউটকাম আপনারা যেভাবে চাচ্ছেন সেভাবে হচ্ছে না আপনি ওনার ছিয়ানব্বই পঁচানব্বই বক্তৃতা যদি পড়েন আপনি স্লাইটলি ডিফারেন্ট একটা ইমেজ পাবেন সরকারে একবার গেলে তারা সব রুলসগুলি বদলাই দিতে চায় এটা এটা জাস্ট নিয়ম ওই সরকারে গেছে বিএনপি করতে চেয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিএনপিও দে ডিড দ্যাট দ্যাট ওয়াজ রং দ্যাট ওয়াজ রং আমি আই এম টেলিং ইউ দ্যাট ওয়াজ আ রং ডিসিশন ওটার ফলে আমাদের এই মেসটা হয়েছে ইটস एवरीवन ইন পাওয়ার ট্রাইস টু টিল দ্য ফুটবল ফিল্ড জি ইন देयर ফেভার এবং উনি যে বক্তৃতা দিয়েছেন উনি জ্বালাময় বক্তৃতা দিয়েছেন ভোটের অধিকারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পুরো কনসেপ্টটা আমার বাবার সাথে উনি প্ল্যান করে উনি দেশের সামনে পৃথিবীর সামনে উনি তুলে ধরেছেন যেটা করতেই হবে এটা ছাড়া কোনো গণতন্ত্র বাংলাদেশে হবে না ওনার বক্তৃতাগুলি দেখেন সো এটা এটা আপনি বলতে যাচ্ছেন যে তার নাইনটি সিক্সের যে কথাগুলি ছিল সেই কথাগুলির সাথে এখনকার কথাগুলি হ্যাঁ উনি মিল নেই কারণ থাকলে ওনার ইয়েটা বলতে গেছে আমরা অনেক কথা বলছি প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা এবং তার দলকে নিয়ে লেটস কাম ব্যাক টু আপনাদের দলে এবং একই সাথে আপনাদের দলের কার্যক্রম নিয়ে এখন বি রিয়েলিস্টিক বাংলাদেশের যে যে বাংলাদেশের যে ধারা আছে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি ধারা আরও স্পেসিফিক স্পেসিফিকালি বললে যে দুটি পরিবারের ধারা সেই পরিবারের পারিবারিক ধারার রাজনীতি ভেঙে গণফোরাম থেকে আপনারা কত দূর এগোতে পারবেন গত তিরিশ বছরের যে ইতিহাস আপনাদের সেই ইতিহাস কিন্তু অত সুখকর নয় না এখন পরিস্থিতি আলাদা আর আমি আপনার সাথে একমতে এই পরিস্থিতি আমার ধারণা যেটা পাল্টাবে না হলে আমি আসতাম না আমি আইএমএফ এর চাকরি ছেড়ে পলিটিক্সে আসতাম না আমার মনে হয় এটা এটা চেঞ্জ হবে কারণ আমি ভরসা করছি আমাদের নতুন প্রজন্মের উপর তারা একটা স্বাধীন মুক্ত দেশ চায় যেখানে তারা সরকারকে তারা বিরোধিতা করতে পারে এবং তাদের কোনো ক্ষতি হবে না মানে সেই ধরনের একটা পরিস্থিতি একটা মুক্ত পরিবেশ তারা চায় এবং সেই জেনারেশন এই এডুকেটেড জেনারেশন এরাই দেশ দেশকে বাঁচাবে ইন্ডিয়ান আমার জেনারেশন হয়তো সেটা পারেনি আমি নতুন প্রজন্মের উপরে আমি ভরসা করছি এবং পরিস্থিতিটা ইটস আ ইটস এ ইয়াং হাইলি টেক সাভি জেনারেশন তারা ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়াতে অপারেট করে এবং তারা যে আগের তারা প্রজা হয়ে থাকবে আমার সেটা বিশ্বাস নেই বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে কি আপনি কখনো এই ধারাটি দেখেছেন যে দেশে এখন প্রচুর ইনকাম ইয়াং জেনারেশনের এবং তারা 
অনেক অনেক ভাবে তারা ইনকাম করছে তারা নিজেরা সাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছে টেকনোলজি অনেক অ্যাডভান্স হয়ে গিয়েছে ডিজিটালি এখন মানুষ এখন অনেক বেশি কানেক্টেড এবং তাদের আসলে রাজনৈতিক যে স্পেকট্রামে কি কি হচ্ছে সেটি নিয়ে তাদের অত চিন্তা ভাবনা নেই গ্রামের লোকজনের কথা হচ্ছে যে তারা ঠিকমতো দুবেলা খাবার পাচ্ছে বাসা বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি আছে রাস্তাঘাট ঠিকমতো হচ্ছে তারাও রাজনীতি নিয়ে অত বেশি চিন্তা ভাবনা নেই সুতরাং যদি কাউকে ক্ষমতায় বসা ক্ষমতা যদি একজন থাকে এবং সে যদি দেশ ঠিকমতো রান করে তাহলে এতটুকুই যথেষ্ট এই ধরনের কোনো অনুভূতি কি জনগণের মধ্যে পেয়েছেন আপনি হ্যাঁ আপনার কথাটা ঠিক এখন জনগণ জনগণ যে যে এখন যে পরিস্থিতি দেখছে তারা ভয় আছে আতঙ্কে আছে এবং বাংলাদেশে কোনো হরতাল নেই আর পলিটিক্সে আসা জয়েন করা পলিটিক্স একটা ডিফিকাল্ট নোংরা ব্যাপার এটা যদি এটা যদি লোকে ভাবে তাহলে যারা এখন আছে এই ধরনের মানুষই এবং এই ধরনের অনেক নিম্নমানের মানুষ তারাই আমাদের দেশ পরিচালনা করবে দ্যাটস ফাইন কিন্তু আমার মনে হয় না জনগণকে যে হ্যাঁ ঠিক মতো দেশ চালাও নেই পাঁচ বছর থ্যাংক ইউ এন্ড গুড বাই কিন্তু এখন তারা ভয় পাচ্ছে যে কেউ আসলে তারা যদি এই পুরনো রাজনৈতিক ধারার তারা হয় চিন্তার তাহলে একটু সমস্যা হবে এসে আর সরানো যায় না কারণ আওয়ামী লীগের মতো সো জনগণ যেই আসে তাকে জনগণের কাছে জবাবদিহিতা দিতে হবে তারা জনগণ যদি তাদের কাজে সন্তুষ্ট না হয় জনগণ যদি তাদেরকে বের করে দিতে পারে এই সুযোগটা দিতে হবে এবং এই সুযোগটা এই সুযোগটা কি আপনারা অর্জন করতে পারবেন কি না অর্জন নিশ্চয়ই পারবো নাহলে আমি আমার ওই কনফিডেন্স না থাকলে আমি দেশে আসতাম না অ্যান্ড চার্চিলের একটা কথা বলি আপনি বলছেন যে এটা তো আপনি ইউ নো ইউর উইশিং ফর টু মাচ চার্চিল বলেছিল ইটস আই এম অ্যান অপটিমিস্ট বিকজ দেয়ার ইজ নো ইউজ ইট ডাজেন্ট সিম টু বি মাচ ইউজ ইন বিইং এনিথিং এলস সো আই এম অলসো অ্যান অপটিমিস্ট এবং আমি আমার দেশের মানুষের উপরে জনগণের উপরে এবং বিশেষ করে এই নতুন প্রজন্মের উপরে আমি ভরসা করে আমি দেশে আসছি এবং আমি মনে করি এটা একটা পরিবর্তন আসবে এবং আমাদের দেশটা আবার একটা গণতান্ত্রিক এবং একটা মুক্ত দেশ হিসাবে যেখানে দেশ পরিচালনা হবে দেশের মানুষের জন্য সেরকম একটা পরিস্থিতি আবার হবে ইনশাল্লাহ আপনাদের দলের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে বা ঐক্যফ্রন্ট গঠন করার কারণে ইতিমধ্যেই বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকে আপনাদের ঐক্যফ্রন্ট থেকে তিনি চলে গিয়েছেন বিজেপি আন্দালিব রহমান পার্থের নেতৃত্বে দিন যে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি যেটি তারা বিশদলীয় জোট থেকে বের হয়ে গিয়েছে তো ইতিমধ্যেই যেই শক্তিটি নিয়ে আপনারা এগোনোর চেষ্টা করছেন এবং সেই সেই শক্তিগুলির সমন্বয় হচ্ছে ছোটো ছোটো কিছু দল নিয়ে ইতিমধ্যেই তারা কিন্তু আস্তে 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 সরে যাচ্ছে ইলেকশনের আগে আবার দুটি দল বিশদলীয় জোট থেকে সরে গিয়েছিল ন্যাপ এবং আরেকটি দল তো এই যে ছোট ছোট দলগুলিকে নিয়ে একটি বড় সমন্বয় করার চেষ্টা এবং সেখান থেকে আবার ছোট ছোট দলগুলি পিছিয়ে পড়া তো এই স্পিরিট নিয়ে আপনারা কত দূর যাবেন ক্রিটিক্যাল গ্রুপের মধ্যে ঐক্য থাকবে আমি যিনি চলে গেছেন আমি মনে করি না হি ওয়াজ ভেরি ক্রিটিক্যাল মেম্বার অফ দিস গ্রুপ হি ওয়াজ ভেরি ভোকাল মেম্বার অনেক কথা বলতেন কিন্তু কাদের সিদ্দিকের কথা বলছেন আপনি রাইট আমার মনে হয় যে আমাদের এখন পলিসি হবে আমরা একসঙ্গে কাজ করব ইন সিম্পাথি ইন প্যারালাল একই আমরা একই দিকে যাচ্ছি আমরা একই লক্ষ্যে যাচ্ছি এবং আমরা আমাদের মতো কাজ করব একজন আরেকজনকে সাপোর্ট করা যখন সুযোগ হয় তখন করব কিন্তু একটা ঐক্য ফ্রান্ড আপনি যেটা ভাবছেন ওটা হয়তো নির্বাচনের আগে আবার দেখবেন ওই ঐক্য কারণ এটা একটা ইলেকট্রোরাল অ্যালায়েন্স ছিল সো সেইভাবে সেটা হবে কিন্তু আমাদের মধ্যে এক্সট্রিমলি গুড রিলেশনস এবং ভেরি ক্লোজ কোয়ার্ডিনেশন এখনও আছে বিশেষ করে আমি বিএনপির সাথে আর অলসো আসমর রব সাহেবের সাথে খুব ভালো কোয়ার্ডিনেশন আমাদের সব কিছুতে আসমর রব সাহেবেরও তো একদল এক নেতা এই ধরনের একটি দল বিএনপি ছাড়া এখানে সবাই অনেকের সম্বন্ধে বলতে পারেন শুনেন একটা দল ছোট থাকে বড় হয় আবার ছোট হয় এককালে আওয়ামী লীগ দেশে খুবই জনপ্রিয় একটা দল ছিল এই মুহূর্তে তাদের একটা ফেয়ার ইলেকশনে তারা পনেরো শতাংশ ভোট পাবে কিনা সন্দেহ সো দলের ফ্লাকচুয়েট করে পনেরো শতাংশ আপনি বলছেন ইয়েস 
কিন্তু নির্বাচনের আগে যে কয়েকটি জরিপ আওয়ামী লীগ করেছিল সেই কয়েকটি জরিপে তারা বলেছিল যে তারা 200 এর অধিক আসনে বিজয়ী হবে যদিও তাদের নিজেদের এক্সপেকটেশনই তারা ছাড়িয়ে গিয়েছিল চমৎকার কথাটা খুব সুন্দর কথা 200 200 বেশি আমার কনস্টিটিউয়েন্সির মতো অন্য কনস্টিটিউয়েন্সিতে 150 ভোট কেন্দ্র দখল করার প্রয়োজন তো ছিল না সেইজন্য তো আওয়ামী লীগের মধ্যে আওয়ামী লীগের যে যে তাদের আত্মবিশ্বাস ভেঙে গেছে এই নির্বাচনের পরে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সব সময় তাদের মধ্যে যে কনফিডেন্সটা ভেঙে গেছে কারণ তারা জানে আমার সংখ্যাটা is closer to the truth. I don't have the exact number. Can reliable survey kora kothin. Ami just amar general sense korchi 15 20 bhag ভোট হতে পাবে বাংলাদেশে একটা সমস্যা হয়ে গেছে যে ভায়োলেন্ট ইংল্যান্ডে আপনার হয় না যে সুইংস জি ইলেকটোরাল সুইংস 3% হলে সরকার ফল করে 3% 4% বাংলাদেশে 3 4% হয় না বাংলাদেশে 20 30% হয় সো এক দিক থেকে গিয়ে তারপরে ভায়োলেন্টলি টার্ন করে আরেক দিকে তারপরে আরে এই এই যে এক মানে প্রত্যেকটা দল থেকে বিপরীতমুখীতে যাওয়া it it is not a good thing for stability ebong eta eta te ganatantrik culture onekta dhongsho hoyeche ei karone to apni ki aawami league er je nirbachoni je jorip chilo election er age je tara 200 tin moto ashon paben jeti janab shojib wajed joy tini tar tottabodhane antarjatik bibhinno sanstha koreche bole tini bolechen ei ei tahole ei ei je dabi ti chilo ei confidence ti chilo shedi ki apni bolben je eti shudhumatro tader banano report ba kono kichu चोर सामने देखे भोट केंद्रे लोक पांच छो लोक सकाल दाड़ी जख आठ जन ढुकल পোলিং এজেন্টকে ঢুকতে দিল সে দেখে পাঁচটা বাক্স ভরে গেছে ওই আটজন এটা মিরাকল হয় দুনিয়াতে কিন্তু পাঁচটা বাক্স ভরে গেছে আটজন ঢুকেছে পোলিং সেন্টারে সো একটু দুশ্চিন্তার কারণ আর 214টা ভোট কেন্দ্রে যখন 100% ভোট হয় এটা একটা মানে একটু সন্দেহ হওয়ার কথা इट्स আ লিটল সিগনিফিকেন্ট এবং খুলনায় আপনারা তো জানেন 104% ভোট পড়া এটা इट्स আ ট্রেমেন্ডাস কমিটমেন্ট টু ডেমোক্রেসি কিন্তু যেখানে মরা মানুষরা ভোট দিয়ে আসছে এটা বুঝতে পারছি আমাদের ভোটের অধিকার আমাদের জনগণ খুব মানে এটা খুব আঁকড়ে ধরে রাখে কিন্তু মরা মানুষরা যে গিয়ে ভোট দিয়ে আসছে এটাও মানে বিদেশে এবং দেশে জনগণ ব্যাপারটা বুঝেছে হ্যাঁ সো এটা একটা এটা একটা ইটস অ্যান ইম্পর্টেন্ট থিং ইউ লুক অ্যাট দ্য ইলেকশন স্ট্যাটিস্টিক্স দে আর জাস্ট ইনক্রেডিবল তারা কোনো স্ট্যাটিস্টিক্যাল কোনো প্রবাবিলিটির বাইরে সো এটাও ভালো अस्वीकार कर सरकार ভোটটা রিক করেছে এটা অদক্ষতার একটা পরিচয় তারা সারা দেশের মানুষের কাছে দিয়েছে হিসাবের বাইরে একশো চার পার্সেন্ট ভোট ডিক্লেয়ার করা উচিত না একশো পার্সেন্টও ইট ডাজেন্ট মেক সেন্স ইউ হ্যাভ টু স্টপ অ্যান্ড থিঙ্ক আই ভোটের ব্যাপারে আর এই একজন আমাকে একটু খুব সুন্দর ইয়ে বলেছে যে যখন বাজেট দিল তখন ভ্যাট আর ভ্যাট আর ভোট বলে আমরা যদি সকালে উঠে দেখতাম যে আমার ভ্যাটটা আরেকজন দিয়ে দিয়েছে তাহলে সবচেয়ে খুশি হতাম তো মানে লোকে এটা নিয়ে যোগ করে এখন ভোটের ব্যাপারে আরেকটা যোগ আছে যে ঈদের চাঁদ নিয়ে একটা যোগ আছে যে ভাগ্য ভালো যে এটা নির্বাচন কমিশনারকে দেওয়া হয়নি তাহলে আমরা ভোরে উঠে শুনতাম যে ঈদের নামাজ রাত্রে পড়া হয়ে গেছে ঈদ হয়ে গেছে সবার হ্যাঁ সো মানুষ এটা নিয়ে এখন মানে দে মেক জোকস অ্যাবাউট ইট ইটস 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 অবভিয়াস গায়ের জোরে টাকার জোরে অস্ত্রের জোরে ক্ষমতা রাখা যায় কিছুদিন ইটস পসিবল আমাদের হয়তো সময় লাগবে কিন্তু সবাই যে দালাল হয়ে যাবে সবাই যে সরকারের কোনো সুযোগ সুবিধার জন্য তারা মুখ বন্ধ করে রাখবে এটা হবে না বাংলাদেশে কিছু লোক তারা তারা উঁচু গলায় বলবে যে আমরা একটা মুক্ত দেশ চাই 
ফিরত চাই আপনি বলছেন যে বাংলাদেশের কিছু লোক মুক্ত গলায় বলবে এবং বর্তমান পার্সপেক্টিভে আপনার কাছে কি মনে হয় এটি সম্ভব যেখানে প্রায়শই আমরা শুনি যে মিডিয়াকে স্তব্ধ করা দেয়া হচ্ছে আপনি নিজে বলেছেন যে আপনাদের এক ইঞ্চি জায়গা নেই প্রতিবাদ করা দিলে আমি সরি না আমি বলছি যে দিলে আমি প্রতিবাদ করব দিলে আপনি তার মানে হচ্ছে আপনাদের সেই স্পেসটি নাই প্রতিবাদ সবখানে নাই সব কাছে যেখানে পাচ্ছি আপনি কি বলতে এটি কি সম্ভব যে সবাই উঠে দাঁড়াবে আপনি বলতে যাচ্ছেন একটা পরিবর্তন আসবে এবং সেই পরিবর্তনের মাধ্যমে আপনাদের আপনারা যেভাবে সরকার কিংবা আপনারা যেভাবে দেশ পরিচালনা করতে যাচ্ছেন সেই 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 ধরনের একটা স্পিরিট আসবে আমার মনে হয় সেটা হবে এবং খুব বেশি দেরি হবে না এই চার বছর লাগবে না তার আগে একটা একটা নির্বাচন হবে এবং আমি মনে করি যে এটা ঘটবে মূলত কোনো আন্দোলনের হয়তো জন্য না এটা হবে সরকারের অদক্ষতার জন্য আমাদের সময় শেষ ডক্টর রেজা কেবরিয়া অনুষ্ঠানের শেষে আপনার সবশেষ প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশকে নিয়ে আপনার প্রত্যাশা আমি আশা করি বাংলাদেশের একটা সিম্পল জিনিস বাংলাদেশের পাসপোর্ট যখন আমি বিদেশে দেখাই এটা যেন সম্মান নিয়ে আমি চলতে পারি এই মুহূর্তে না এটা নিয়ে ইটস ইটস বাংলাদেশের ইংল্যান্ডে দেখলাম যে বাংলাদেশিরা সব ডিফারেন্ট ইমিগ্রেন্ট গ্রুপের মধ্যে সবচেয়ে কম বেতন পায় একই কাজের জন্য বাংলাদেশিরা ইটস ইটস ইউর ন্যাশনাল ইমেজ আর আমাদের দেশে একটা পরিবর্তন না আসলে এবং দেশের মানুষের মধ্যে একটা একটা সরকার দরকার যে যেটা তাদের রেসপেক্ট অর্জন করতে পারবে এটা দেশের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং দেশটাকে একটা একটা ঠিক পথে নেওয়ার জন্য আমি মনে করি ডক্টর কামাল হোসেনের আদর্শ তানার ওনার যে ভিশন দেশের জন্য আমি ওটার সাথে একমত এবং আমি মনে করি দেশের মানুষও বুঝছে যেভাবে চলছে এটা চলতে পারে না অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় শেষ ডক্টর রেজা কেবিয়া কয়েকটি মেসেজ আমাদের সময় শেষের আগে আমি দুই এক মিনিটের মধ্যে কয়েকটি মেসেজ পড়ে শোনাবো মিঠু চৌধুরী ওয়েল ডান রেজা কেবরিয়া ইউ আর এ গ্রেট লিডার শাহ আব্দুল হক বলেছেন ওনাকে সালাম ওনার মতো নেতা বাংলাদেশের প্রয়োজন পাজে মন্তব্য থেকে বিরতি থেকে উনি যা সত্য বলার উনি সেটি বলে গিয়েছেন আপনাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন বাংলাদেশের রাজনীতি নির্বাসিত অসুস্থ রাজনীতিবিদরা রেজা কেবরিয়ার মতো লোকদের সুস্থ রাজনীতি করতে দিবে না হি ইজ একজন বলেছেন এমি বস হি ইজ ব্লাড ফ্রম গ্রেট লিডার কিবরিয়া আপনার বাবার কথা বলেছেন আরজ মিয়া বলেছেন রেজা কিবরিয়া সাহেবকে ধন্যবাদ সত্য কথা বলার জন্য আরজ মিয়া আবারও কমেন্ট করেছেন আরিফ খান ইমন বলেছেন হাসিনা এবং প্রধানমন্ত্রী হাসিনা এবং এর সাথে রাজনৈতিক চরিত্র দুটি স্বৈরাচার আপনি বলেছেন সাইয়েদ সাইদা নাসিমা ফারহান ভাই আর কত চেষ্টা করবেন এই স্বৈরাচার ভোট ডাকাত সরকারকে রক্ষা করতে সত্য কখনো লুকানো যায় না সত্যের সঙ্গে থাকেন প্লিজ আমরা অলওয়েজ সত্যের সঙ্গে আছি আমার প্রশ্ন আমার আমার দায়িত্ব হচ্ছে যে এখানে যারা রাজনীতিবিদ আসবেন তাদেরকে কোয়েশ্চেন করা এবং যে কোয়েশ্চেনটি অনেক সময় আপনার পছন্দ হবে না এখানে যিনি অতিথি হবেন তার পছন্দ হবে না এবং অনেক সময় আমারও পছন্দ হবে না তারপরও এই কোয়েশ্চেনগুলি করতে হয় আমাদের অডিয়েন্সদের জন্য রাজনীতির জন্য এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে কোয়েশ্চেনগুলি আপনারা করতে চান সেই প্রশ্নগুলি আমরা সবসময় আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে করে থাকি এছাড়াও আরও শত শত কলার অডিয়েন্স এখানে মেসেজ রেখেছেন এবং একই সাথে আপনারা অনুষ্ঠানও দেখেছেন আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য আগামী অভিমত দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম